நாசா அண்ட் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் தொடர்ந்து நம்மளுடைய சொந்த நட்சத்திரமான சூரியனை பற்றி படிக்கிறதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஸ்பேஸ் கிராஃப்டாக அனுப்பியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம சோலார் பார்க்கர் ப்ரூப் சொல்லலாம் சோலார் ஆர்பிட்டர் மாதிரியான முக்கியமான பல விண்வெளி ஓடங்களை நம்ம சொல்லலாம் இந்த லிஸ்டில் இப்போ இந்தியா அஜித எல்வான் அப்படின்ற புதிய மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் இதில் என்னென்ன மாதிரியான உபகரணங்கள் இருக்குது அது எதுக்கு பயன்படுது இது சூரியனுக்குள்ளே போகுமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில மிஸ்லீடிங்கான வீடியோஸ் என் கண்ணில் பட்டுச்சு அதை பற்றி நம்ம இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் ஐம் லோக பல கார்த்திகேயன் யூ ஆர் வாட்சிங் ஜெனித் ஆஃப் சயின்ஸ் அதிதே எல் ஒன் நம்ம சூரியனை ஆய்வு செய்யக்கூடிய இந்தியாவுடைய முதல் முயற்சி முயற்சி கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இதோடைய பேர் காரணங்களை பார்க்கலாம் ஆதித்யா எல் ஒன் இதுலேயே நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஹிடன் டீடைல்ஸ் தெரியும் பொதுவாகவே நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஸ்பேஸ் கிராஃப்டாக இருக்கட்டும் அல்லது சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய பேர் ஒன்று சான்ஸ்கிரீட்டாக இருக்கும் அல்லது ஹிந்தியாக இருக்கும் இதில் சான்ஸ்கிரீட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆதித்யா அப்படின்றது சான்ஸ்கிரீட்டில் சூரியனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஸோ நம்ம சூரியனை நோக்கி போகிறனால நம்ம சான்ஸ்கிரீட்டில் இதில் ஆதித்யா அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்போது பக்கத்தில் அந்த எல்வன் எதை குறிக்குது எல்வன் அப்படின்றது நம்மளுடைய கற்பனையான விண்வெளியில் நம்ம இரண்டு செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டி சமமாக இருக்கக்கூடிய புள்ளியை நம்ம சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த எல்வன் மனிதனுடைய கற்பனை திறன் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது பூமியில் இதுவரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே கற்பனையாகவே வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு பூமத்திய தேகையை நம்ம யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஆனால் அது நம்மளுடைய கற்பனையான ஒரு வான வரைபடம் இது மூலியமாக நம்ம பல அறிய முடியாத தகவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பூமியில் மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளியிலேயுமே நமக்கு ஒரு சில ரெப்ரசன்ஸ் பாயிண்ட் தேவைப்படுறதுனால நம்ம எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ அண்ட் எல் ஃபோர் மாதிரியான வெவ்வேறு லெக்ரோஜிஸ் பாயிண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது பூமியை மட்டும்தான் மையமாக வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம பூமி மாதிரியான பல செலஸ்டியல் பாடிஸ் இதுலேயும் நம்ம எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் மாதிரியான புள்ளிகளை வச்சுருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம எழுத்து வச்சுக்கலாம் தென் வீனஸ் சர்டன் அண்ட் ஜூபியூ மாதிரியான பல செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கு நம்ம இந்த லெக்ரோஜி பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த குறிப்பிட்ட இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம் எதுக்காக நம்ம எல் ஒன் பாயிண்ட்டில் வைக்கிறோம் ஏன் எல் டூ பாயிண்ட் இருக்குது எல் த்ரீ பாயிண்ட் இருக்குது எல் ஃபோர் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப சாத்தியம் இல்லாத ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம் பட் எல் ஒன் பாயிண்ட்டை நம்ம எதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்றது நம்ம பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதி சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசையும் பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசையும் சமமாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த இடத்துல நம்ம சேட்டலைட்டோ அல்லது எனி ஒன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோ நம்ம வச்சோன்னா அது சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளேயும் போகாது பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளேயும் வராது ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பேச்சுக்கு நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள தான் அது இருக்கும் இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டில் வைக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்னா அந்த இடத்துல நம்ம வச்சு சூரியனை பார்த்தோம்னா எந்த விதமான ஒளிவு மறைவுமே இருக்காது உதாரணத்துக்கு சூரிய கிரகணம் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் சூரிய கிரகணம் வந்தாலுமே நம்ம சூரியனை நேரடியாக பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுடைய இந்திய விண்வெளி ஆய்வு அறிஞர்கள் இதை எல் ஒன் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க ஓகே இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட் நம்மள்ட்ட இருந்து எவ்வளவு தொலைவு தாண்டி இருக்கு சரியாக நம்மளுடைய பூமியிலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி இருக்கு இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட் ஒரு சில ஹிந்தி யூடியூப் சேனலாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு சில சேனல்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஒருவேளை பூமிக்கு உள்ளே வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நம்மளுடைய சூரியனை ரொம்ப பக்கமாக அப்ரோச் பண்ண போகுது அதனால் இதோடைய வெளிப்புற உரைகள் மேபி உருகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய ஓன் இமேஜினேஷன் எல் ஒன் பாயிண்டில் இருக்கும்போது அது எப்படி சூரியன்கிட்ட போகும் கண்டிப்பாக சான்ஸே இல்லை பார்க்கர் சோலார் ப்ரூப்பாக இருக்கட்டும் சோலார் ஆர்பிட்டராக இருக்கட்டும் ரொம்ப பக்கமாக சூரியனை அப்ரோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதன் மூலியமாக நமக்கு இன்டெப்தான தகவல் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்போ எல் ஒன் பாயிண்டில் இருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பார்வை நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான தகவல் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம அதை பார்த்தே ஆகணும் ஆதித்ய லேக்கிறத்துல எக்கச்சக்கமான பேலோட்ஸ் இருக்குது அதாவது நமக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதன் மூலியமாக சூரியனுடைய வெளிப்புற உரைகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை
ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது கிலோகிராமில் இந்த சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய பயனை கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் விஇஎல்சி அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கு இதை நம்ம தி விசிபிள் எமிஷன் லைன் கொரோனோகிராஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதோடைய முதன்மையான வேலை சூரியனில் கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷனுடைய அளவு எவ்வளோ இருக்குது அதோடைய தன்மை எவ்வளோ இருக்குன்றத நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமான டேட்டாவை துல்லியமாக கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது எஸ்யூஐடின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஒரு பேலோடு இதை நம்ம தி சோலார் அல்ட்ரா வயலட் இமேஜிங் டெலஸ்கோப்னு சொல்லலாம் இது சூரியனை நியர் அல்ட்ரா வயலட் மூலியமாக ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணி அதோடைய இயக்கங்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம் தென் அங்கே நடக்கக்கூடிய ஃப்ளக்சுவேஷனை நம்ம தொடர்ந்து இதன் மூலியமாக பார்க்கலாம் அடுத்த உபகரணம் ஏஎஸ்பிஇஎக்ஸ் ஆதித்ய சோலார் வைன் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றத தான் நம்ம சுருக்கி ஏஎஸ்பிஇஎக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பிளாஸ்மா அனலைசர் பேக்கேஜ் ஃபார் ஆதித்யா இதை நம்ம பிஏபிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பேலோடு தான் இது ரெண்டுமே சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த எனர்ஜெட்டிக் அயான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதோடைய தன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கும் தென் சூரிய புயல் அப்படின்றது அடிக்கடி நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம சோலார் வைன்னு சொல்லுவோம் இந்த சோலார் வைனுடைய பல தன்மைகளை இதன் மூலியமாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான உபகரணமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளியில் அதோடைய எனர்ஜியை எப்படி கடத்துது இதை நம்ம எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எனர்ஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த மாதிரியான விதத்தில் நடக்குதுன்றத இந்த உபகரணங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அடுத்து சோலார் லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஸோ லெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எஸ்ஓஎல்இஎக்ஸ் அப்படின்றத தான் நம்ம சோலார் லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னொன்று தி ஹை எனர்ஜி எல் ஒன் ஆர்பிட்டிங் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ்ரே ஃப்ளாட்ஸ் அதை எவ்வளவு இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அது ரொம்ப 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 தூரத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறனால நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் அதோடைய எக்ஸ்ரே அளவு எவ்வளோ இருக்குன்றத இதன் மூலியமாக நம்ம துல்லியமாக பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்ததாக மேக்னோடோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்குது இதிலேயே அதோடைய வேலை என்னன்றத நமக்கு தெரியும் பூமியுடைய மேக்னடிக் ஃபீல்டுடைய அளவு எவ்வளோன்றதை நம்ம பார்ப்போம் குறிப்பாக எல் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்றதுல நம்ம கிராவிட்டி அது பூமியோட கிராவிட்டியும் சூரியனோட கிராவிட்டியும் பேலன்ஸாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் தென் அதையும் பார்க்கும் தென் மேக்னோடோமீட்டர் மேக்னடிக் ஃபீல் எவ்வளோ இருக்குது அந்த எல் ஒன் பாயிண்டில் பர்டிகுலராக எப்படி இருக்குன்றத நமக்கு ரொம்ப துல்லியமாக காட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரி இப்போது நம்ம இந்த ஆதித்ய எல் ஒன்னை வந்து லான்ச் பண்ணிட்டோம் இதோடைய எதிர்கால பயணங்கள் எப்படி இருக்கும் இதை தொடர்ந்து பதினாறு முறை நம்ம பூமியை சுத்தம் ஏன்னா நம்மளுடைய கான்செப்டே இதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு பூமியை அதிகமாக சுற்றுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான இழிவு செய் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம பதினாறு முறை சுற்றுனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து தான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய அந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டில் நம்ம சீக்கிரமாக இதை வைக்க முடியும் ஸோ தேவையான அளவாக நம்ம சுற்றுனதுக்கு அப்புறம் எல் ஒன் பாயிண்டில் இதை நம்ம கரெக்டாக வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் இது தொடர்ந்து நம்மளுடைய சூரியனை ஆராயும் இதோடைய ஆர்பிட்டிங் எப்படி இருக்கும் இதோடைய ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தோடு கம்பேர் பண்ணணும்னா நம்ம ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்போட ஆர்பிட்டிங் அனிமேஷனை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பட் இது இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் எதிர் எதிரான திசையில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம எல் ஒன் பாயிண்டில் இதை வைக்கிறதுக்கும் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் அதோடைய எல் டூ பாயிண்ட்டில் வைக்கிறதுக்கும் ஒரே ரீசன் தான் வேறு ஒன்றில் ரெண்டு வெவ்வேறு செலஸ்டியல் பாடியுடைய கிராவிட்டி அந்த இடத்துல பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதில் ரொம்ப மெனக்கட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நாசா அண்ட் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட பார்க்கர் சோலார் ப்ரோப்பாக இருக்கட்டும் சோலார் ஆர்பிட்டராக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான எதிர்கால மிஷனுக்கான ஒரு சின்ன உந்துதலாக தான் இந்த அதிதி எல் ஒன் இருக்கும் நம்ம ஃப்யூச்சரில் எல் ஒன் பாயிண்டில் இருந்து எல் ஃபோர் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம முன்னேறுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பலாம் எல் ஃபோர் பாயிண்ட் நம்ம இங்கேருந்து சூரியனை பார்க்குறோம் இல்லையா சூரியனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளிகை நம்ம எல் ஃபோர் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் அதை அடைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் இந்தியா அந்த அளவுக்கு போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஜெனித் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்ற இந்த நேமை நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரியான சமூக வலைதளங்களில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய பர்சனல் ஐடி வரும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தான் நீங்கள் லோகபால கார்த்திகேயன் அஃபிஷியல் அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு நேமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய பர்சனல் ஐடி இருக்கும் உங்களுக்கு மேபி ஏதாச்சும் ஒரு டவுட்ஸ் அண்ட் ஏதாவது ஒரு நம்ம சேனலை இம்ப்ரூவ் பண்ண